ഹായ് ഓൾ അന്നേരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ മെംസ് സിസ്റ്റം മൊഡ്യൂളിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിനകത്ത് സർഫസ് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മൈക്രോ സിസ്റ്റം പാക്കേജിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടിങ് ആണ് എന്താ ബോണ്ടിങ് ചലഞ്ചിങ് ആവുന്നത് കാരണം മെംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ജോമെട്രി ഉള്ളതാണ് കൂടാതെ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡിസിമിലർ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു മെംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ മെനി ഓഫ് ദ മെംസ് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സിസ്റ്റംസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്വാധീനിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് കാണും so hermetic sealing of this media is required for many of the bonding surfaces hermetic sealing nu vechale air tight sealing ne aanu hermetic sealing nu parayunnathu also in many cases bonded dissimilar materials are expected to simultaneously achieve herme- hermetic sealing and provide flexibility at the sealing surface for die isolation as will be described in more detail in the case of micro pressure sensor package andaram idellam aanu surface i bonding in bonding ennu parayunnathu etthom bonding ennu parayunnayana oru micro system packaging inde etthom valiya challenging issue endakeyana kaaranam karanam mikkaru ulla ellam three dimensional shape il ulla aanu പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡിസിമിലർ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കാണും ഈ മെംസ് ഡിവൈസസിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കാണും കൂടാതെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലി ഹോളി ഹോസ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് കാണും അന്തരീക്ഷം സ്വാധീനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് കാണും അന്നേരം ചിലയിടത്ത് അത് കൂടാതെ കുറേ ഇടങ്ങളിൽ എയർ ടൈറ്റ് സീലിങ്ങും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് പറയാം ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ചിങ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ മൈക്രോ സിസ്റ്റം ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സിസ്റ്റം പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് സർഫസ് ബോണ്ടിങ് നമുക്ക് നോക്കാം സർഫസ് ബോണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടിങ് നടത്തുന്നത് അല്ലേ അന്നേരം അഡിസീവ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ട് അഡിസീവ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അഡിസീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറ്റാച്ചിങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ attaching dies onto the supporting constrained bases എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബേസിൽ എന്താണ് ഡൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡിസീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ സെൻസറിനകത്ത് സിലിക്കൺ ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് കൺസ്ട്രെയിൻ ബേസിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡിഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് ഗ്ലാസ് കൺസ്ട്രെയിൻ ബേസിനകത്ത് സിലിക്കൺ ഡൈ പ്രഷർ സെൻസറിൻ്റെ കേസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദർ ആർ ടു കോമൺലി കോമൺ അഡ്ഹറൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടി അന്നേരം ഈ അഡിസീവ്സിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് അഡ്ഹറൻസാണ് ഈ ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോക്സി റെസിൻസും അതേപോലെ സിലിക്കൺ റബ്ബേഴ്സും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ഹറൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എപ്പോക്സി റെസിൻസും സിലിക്കൺ റബ്ബേഴ്സും ആദ്യം നമുക്ക് എപ്പോക്സി റെസിൻസിനെ പറ്റി നോക്കാം അപ്പം ഈ എപ്പോക്സി റെസിൻ ബോണ്ട്സ് അത് ബോണ്ട് ഡൈസിന് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും കൂടാതെ ബെറ്റർ സീലിങ്ങും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ഗുഡ് ബോണ്ടിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബോണ്ടിങ് ചെയ്യുകയും കൂടാതെ അതിന് എന്താണ് കൺട്രോൾ ക്യൂറിങ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യാം ഗുഡ് ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യാം അങ്ങനെ പക്ഷേ ഈ എപ്പോക്സി റെസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ എൻവയോൺമെൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെർമൽ വേരിയേഷൻസ് എപ്പോക്സി റെസിൻ ബോണ്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് ഈ എപ്പോക്സി റെസിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഗ്ലാസ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടിയും താഴെ ആയിരിക്കണം ആ ബോണ്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റേഞ്ചാണ് നമ്
ഈ ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഈ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബോണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന് എന്താ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുകയും ബോണ്ടിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതാണ് സിലിക്കോൺ റബ്ബർ ദ സോഫ്റ്റസ്റ്റ് കൊമേഷ്യലി അവൈലബിൾ ഡൈ ബോണ്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിലിക്കൺ റബ്ബർ അന്നേരം സിലിക്കൺ റബ്ബർ ഇസ് ദ സോഫ്റ്റസ്റ്റ് കൊമേഷ്യലി അവൈലബിൾ ഡൈ ബോണ്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഡിസീവ് മെറ്റീരിയലാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വൾക്കനൈസ്ഡ് സിലിക്കൺ റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി വി ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വിൽ കേസ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം ഈ സിലിക്കൺ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഫ്റ്റ് നേച്ചറാണ് സോ ദ സോഫ്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്ഹറൻറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫോർ ഡൈ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് ദസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഡൈ ഐസൊലേഷൻ അന്നേരം ഈ സോഫ്റ്റ് നേച്ചർ ഇതിനെ കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിളാക്കുകയും ഡൈ ബോണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിളാക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഡൈ ഐസൊലേഷന് ബെസ്റ്റ് ഡൈ ഐസൊലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അന്നേരം ബെസ്റ്റ് ഡൈ ഐസൊലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് നമ്മൾ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ റബ്ബറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് നോട്ട് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ഗുഡ് ആൻഡ് പീലിങ് ആൻഡ് ഫ്ലേക്കിങ് ഡെവലപ്പ് വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എയർ അന്നേരം എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അന്നേരം എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പം പീലിങ്ങും അതേപോലെ ഫ്ലേക്കിങ്ങും സംഭവിക്കും ആൾസോ സിലിക്കൺ റബ്ബർ ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹൈ പ്രഷർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അടുത്ത സർഫസ് ബോണ്ടിങ് ടെക്നീക്കാണ് സോൾഡറിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് എന്താ നമ്മളിവിടെ എന്താ സോൾഡർ ചെയ്താണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ടൈപ്പ് ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ കെമിക്കലി ഇനർട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹെർമറ്റിക് സീൽസ് അന്നേരം ഇത് കെമിക്കലി ഇനർട്ടാണ് കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് നടക്കത്തില്ല കൂടാതെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹെർമറ്റിക് സീൽസ് എ ഗുഡ് ബോണ്ട് റിക്വേഴ്സ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് സർഫസസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡ് ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ മൈക്രോമീറ്റർ തിക്നെസ്സിൽ എന്താണ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്പട്ടറിങ് പ്രോസസ്സ് വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഗോൾഡ് സിലിക്കൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നോർമൽ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അന്നേരം ഇത് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാണേ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറല്ല മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി മേളി വരാൻ ഞാൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സോൾഡറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ അലോവിയാണ് ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും കൂടെ അലോവിയാണ് സോൾഡറിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റി ടിന്നും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ലെഡും അങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അലോവിയാണ് നമ്മൾ സോൾഡറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സോൾഡേഴ്സ് സോൾഡിയസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാണ് കേട്ടോ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഈ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡീ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ മെറ്റീരിയൽ ഉരുകിപ്പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എ മേജർ ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ഓഫ് സോൾഡർ ബോണ്ട് സോൾഡർ ബോണ്ടിൻ്റെ മേജർ ഷോർട്ട് കമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൾണറബിൾ ടു ക്രീപ്പ് അറ്റ് എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ This means that uh, soldered silicon bond operating at 70, uh, 72 degrees Celsius, 72 on it, 72 degrees Celsius or above will subject it to creep deformation. That is the soldering bond in the main disadvantage. That is the surface bonding in the middle of the day. Adhesivism is the soldering. Adhesivism is the epoxy resin and silicon